Hello， 大家好，我是 Andy。今天要来介绍的这个包裹是，先特别感谢一下中国大陆的民间友人帮我处理到这一把发射器。废话不多说，直接打开。Yes。本集要介绍的发射器就是这一把由工匠大师出品的凤凰 2.0 Phonex 2.0 凤凰 2.0 在十月发布相片时就引发软弹圈的讨论热潮，拥有像 MP7 紧凑的外形，与 1.0 的外形截然不同，深受玩家们的期待。但首批出货版本是没有火控系统的配置。工匠大师会在后续补发，再由玩家自行安装。首先，先来浏览一下外盒上的一些资讯。这边有工匠大师的 logo， p h o n i x 2.0 的字体。封面的凤凰 2.0 的版本是橘色的火帽，建议使用年龄是14岁以上的玩家。那外盒上的资讯大致上就是这样。接着，我们直接来做开箱的动作。这次开箱的版本是灰色的发射器。那盒子内的配置基本上就是呈现这样子的状态。那先把里面的配件拿出来，再帮大家做介绍。OK， 这就是凤凰 2.0 盒内所有的内容物，是不包含电池的。首先，我们可以看到说明书，说明书上基本上就是简单的写上发射器上的配置，和一些安装说明、使用功能。说明书内页也有提到火控系统的一些相关资讯。这套系统的名称为“大狗火控”，安装在凤凰 2.0 的顶部，像图片呈现这样子的状态，凸起一块。之后有机会再帮大家做一下火控系统的介绍。接着是发射器的本体，前面的装饰火帽，为塑胶的材质，质感。还好，接着是前握把，这个按钮可以用于方便拆装，也附上了十八发斜口短弹弹夹，也有一包十发工匠短弹。那以上这边全部就是凤凰二点零盒内所有的内容物啦，接下来来帮大家介绍一下发射器上的一些细节。先把发射器组装起来。OK， 那首先我们先来看一下发射器的尺寸与重量。发射器的长度约四十四公分，展开枪托为五十九公分。发射器整体重量不包含电池，为一千两百五十五克。接着我们来看一下发射器上的一些细节。首先是装饰火帽，是直接套在内管上即可，体积其实蛮大的。发射器顶部配有罩门跟准星的设定，都是采用荧光的，也附上一小段战术导轨，可自行安装瞄准器。后方为电池仓，释放这两颗螺丝即可打开电池盖。六角扳手隐藏在前握把下方，直接抽出即可。接着拧开螺丝即可打开电池盖。那我们可以看到接头是 x T 6 0的接头。官方建议的锂电池规格为 2,200 毫安培，十一点一 V 3 S 4 7的规格。电池仓最大使用尺寸建议是为110十乘以二十七乘以三十五毫米米特的电池大小。装好电池后，盖上盖子，将螺丝锁紧即可
。接着我们来看一下发射器侧边上的一些细节，上方有一个工匠大师 Walker 的 logo， 不过是贴纸贴上去的，还贴的有点歪。后方则有一些凹点的设计，枪口下方也有射速调节钮的功能，跟 1.0 的配置是一样的。接着是前面下握把的部分，一开始原本以为是折叠式的，结果是做这样子的拆卸式的前握把。那底下就有像我刚刚提到的内六角扳手。可以用来打开电池盖，安装直接插入即可。接着是两段式板机，跟 1.0 的凤凰是一样的。前方板机护工也有设计一个造型，应该是拿来左手握持用的。握把的部分则是一个塑胶套，上方印有工匠的 logo。握感其实比 1.0 改善很多，上方为弹夹释放钮，也可以使用工匠十发斜口短弹夹，操作起来也是非常的滑顺。接着是后方的伸缩枪托，托芯为金属制的，有五段可以进行调整，只是调整起来有点卡卡的。枪托托板的部分是可以做拆解的，里头是可以。容纳一颗锂电池做收纳的功能。发射器后方也配有金属制的枪背带扣环，底部则有一个发射器的编号牌。枪托也可以透过后方的螺丝放松拆解下来。后方拖芯采用特殊的规格，就无法与那幅的枪托共用。接着，我们来看一下发射器的另一面，上方一样有 Walker 的贴纸，不过这一面有工匠的 logo。那上方螺丝孔一样比较多，握把则没有。工匠的 logo。OK， 那基本上发射器上面的细节的介绍就到这边。接着来比较一下 2.0 与 1.0 的差异性，可以很明显的看出 2.0 的尺寸比较大一些，厚度其实差不多，长度会比较长。那枪口的设计部分其实是蛮类似的，一样都有射速调节钮的功能。那侧面的部分， 1.0 下方有战术轨道， 2 0零则没有。那拖芯的部分， 2 0就是采用特殊的规格，电池仓的位置也稍微有点不一样。2.0 则有准星跟照门的设计， 1 0就没有了。那战术轨道的长度也有差，握把的设计上也有些差异。以下是空枪的重量比较，接着我们来比较一下凤凰 2.0 与 1.0 的内部结构。其实两把发射器的结构是很类似的。从内构的布局，我们直接来做一个比较。首先可以看到六飞轮的位置基本上是一样的，一样有搭载射速调节的控制钮。前管的部分布局也是一样的，但 2.0 的金属内管看起来似乎短了一些。接着是后面推弹杆的系统，基本上就是长得一模一样。整体来说，不管是电线的配置、结构的布局，基本上就是一模一样。照惯例来示范一下射击操作。首先调整后拖长度到适合自己的位置，插入弹夹。
使用低速模式激发，换弹夹，调整到高速模式。激发，基本上十八发弹夹清空，大约三秒的时间。接着来测试一下凤凰二点零原厂的初速为何。使用工匠短弹五发来做测试。平均初速为 146.6 FPS， 之前 1.0 的测试为133 FPS。来测试一下凤凰 2.0 的准度如何？首先， 10公尺的距离采用工匠短弹五发，使用低速模式来射击。接着使用十发工匠短弹，采用高速模式来射击。十五公尺的测试一样，采用工匠短弹五发低速模式来射击。接的是工匠短弹十发高速模式的射击，接着将距离拉到二十公尺，采用工匠短弹五发低速模式的射击。工匠短弹十发，高速模式的射击。来稍微比较一下凤凰二点零与一点零的准度，其实两者的差异性并不大。那凤凰 2.0 整体的准度表现，我给它四颗星的评价。最后来聊一下工匠大师的全新力作凤凰 2.0。以目前使用起来的感觉，其实跟 1.0 差不多，内构与射击性能上无明显的差异，外观上确实做了改善，以 MP7 跟乌兹的外形为基础来打造。确实比 1.0 好看很多，增添许多战术风格。不过尺寸跟重量都有增加，外观配件的延展性也较差，加上不是透明的外壳配置，倘若卡弹未能及时发现，可能会造成马达的损坏。飞轮启动的声音跟 1.0 一样，也是非常的大声。由于火控系统元件尚未出货。还无法测试到 2.0 的真正性能，之后有机会装上火控系统，再帮大家介绍一下。OK， 那今天的凤凰 2.0 开箱测试到这边做一个结束。如果大家对凤凰 2.0 有什么想法，也可以在下面留言跟我说。谢谢你们的观看 ，See you next time。